na mtazamaji tunaendelea kuzungumza ndani ya studio na swala moja ambalo limeonekana kuweza kupata kigezo ama kipaumbele zaidi katika kampeni ni swala zima la ufadhili na kuwepo kwa pesa kwa wawaniaji mbalimbali kunao mikakati ambayo ilikuwa imeweka ama pia kulikuwa na wale wanasema kwamba kulikuwa na pendekezo kuhusiana na fedha ambazo wanapaswa kutumia baadhi ya watu wanaogombea viti mbalimbali na mapendekezo haya yalikuwa kama hivi na yalikuwa yamependekwa bunge Pendekezo la kwanza lilikuwa kwamba atakaye kuwa anawania kiti cha urais asitumie zaidi ya shilingi milioni mbili milioni tano milioni tano nukta mbili gavana elfu milioni mia he, milioni mia nne seneta milioni mia nne na mwingine pia katika kiti cha UMCA aya kidogo inaonekana kwamba kuna mushki kidogo lakini ndio pendekezo ambalo because umetolewa na zikazo zimepelekwa bunge tuweza kukueleza pia utaona kwamba wakilishi wa kinamama walikuwa na stahili kupia kuwa na asipitishe zaidi ya shilingi milioni mia nne mbunge milioni 33 na mwaniaji wa county ya MCA pia uwaniaji uh, wakilishi wa county aweze kupitisha milioni mbili lakini mtazamaji walipoweza kupeleka pendekezo hilo bunge ama pendekezo hilo lipoweza kuwasilishwa bunge liliweza kufutiliwa mbali na likaweza kutupiliwa mbali na ndio sababu tulikuwa tunazungumzia jie sasa kwa hivi sasa katika muda ambao umesalia sala zima la uwaniaji na pesa nafasi yake iko wapi maana mimi nashangaa iwapo mimi nina sera za kutosha na nina, nina mtazamo wa kuweza kubadilisha maisha ya watu katika eneo langu bunge kuwepo kwa pesa au kutokuwepo kwa pesa kuna niathiri vipi mimi kama mpiga kura kwa mwaniaji ambaye anataka kuniwakilisha hebu bi uh, siwa manake wewe uko kwenye kampeni kwa hivi sasa mm -hmm. unaweza kutueleza unaweza kutueleza kwamba umetumia zaidi ya shilingi milioni sita kufikia sasa mm -hmm. ni masuala yapi ambayo yanahitaji pesa zaidi katika uh, kampeni yako na je mwananchi anafaidika vipi na wewe kutumia pesa zako Okay kama mimi vile uh, vile nilisema kwamba nimetumia karibu milioni sita sasa, sasa hivi. Uh, campaign ama kutafuta kura hata kuuza sera yenyewe inahitaji pesa. Vile nilisema saboti, saboti ni mali ambapo uh, topography yake ama hali vile ime, imeundwa. Ni mali ambapo hata kuingia ni shida kabisa. Kwa hivyo uwezi tumia gari kama ya kawaida. Inabidi ninachukua gari ambayo inaweza kutembea katika milima na mabonde. Na hiyo gari for example nina haya na around 20,000 per day ambayo gari ambayo ni nzuri ambayo inasapita mahali pale. Kwa hivyo kampeni ya saboti kwangu mimi inakuwa ni inanigarimu sana. Mm -hmm. Apart from magari. Hiyo si, si gari moja nitahitaji. Nahitaji karibu magari kama matatu ya security yangu mwenyewe na gari ambayo pengine inapeana posters. Ya pili ni kwamba kuna mambo mengi kwa kampeni. Kuna mambo ya kuweza kuwasiliana kuna watu ambao wanakusaidia security vile niko mwanamke hivi sisi tembea peke yangu nahitaji watu ambao wanatembea na mimi watu wakishasikia kwamba we ni uh, unatafuta uongozi kama saa hizi kila siku asubuhi na kuwa na watu kama 20 asubuhi nyumbani wanakuja ukatile kidogo yes fedha hizi umesema milioni sita unapewa na wafadhili unao wafadhili ama unazitoa mfukoni hizi ambazo nimetumia ni pesa zangu mwenye sijapewa na mti yote ni ambayo tu nimekuwa ni kijis, eh, saving zangu ambazo nimekuwa ni mimi nimekuwa mwana biashara kwa hivyo kufikia kwa sasa sijaweza kusapotiwa lakini najua kwamba hivi leo kuanzia leo kuna mtu ataona anaona atajua sera zangu uh -huh. na atajua ataona dream yangu uh -huh. na ninaomba yote ambaye anaweza jitolea aweze kunisapoti kwa sababu what is important is leadership ni ile maoni ambayo niko nayo sera zangu sio pesa lakini sasa naomba ya kwamba ile dream ambayo niko nayo juu ya watu wa saboti kwa sababu naona kwamba saboti iko nyuma sana ni miaka hamsini na tatu tangu tupate uongozi lakini unaona ya kwamba saboti iko nyuma ukilinganisha na kaunti zote ambazo ziko Tanzania haya ni kimeta ya David na Gashuri katika swala hili no. Kiona kwamba ni wengi wa waniaji ambao wanaingia katika mifuko yao na kutoa pesa zao ili kufanya kampeni mm -hmm. kisha ni viongozi hao ambao tunaona wakienda bungeni wanaanza kusikia kwamba kuna ufisadi unaoendelea mm -hmm. kila mtu anakimbilia kutoa ufisadi je huwa ni kwamba lazima warudishe zile pesa zao na mwananchi yule yule anaweza kupewa pesa hizi ili kampeni iendelee ndiye anaenda kuumia maana ufisadi unafanya nini unamuumiza yeye ni kauli kweli ni kauli ya kweli sisi sema kama ni kauli ya kweli au la mhm mm ninacho kifahamu ni kwamba ukiambiwa kwa mfano unapaswa kutafuta milioni 400 sema mm -hmm. unawania kiti cha gavana mm -hmm. au seneta 
milioni 400 sijui ni watu wangapi wanaweza kuipata bila kuwauliza marafiki wajaribu kukutafutia mm-hmm. nao wachange kidogo katika kampeni zako wanapochanga marafiki wengine wao wenyewe husema nitakupa pesa hizi mm-hmm. lakini utakapokipata kiti Ehe. mimi lazima unipe biashara Ehe. sasa pale unapompatia biashara wengine hata hawafai kupata biashara hizo mm-hmm. hata hawana ujuzi wa karne nyingine lakini mm-hmm. kwa sababu wal, ulipotafuta pesa mm-hmm. ni wale waliokusaidia mm-hmm. unapata mtu anaenda <laughs> huwa amefungwa mikono mm-hmm. mwishowe ndio utapata mambo za ufisadi mm-hmm. kupeana tenda kwa njia zisizofaa mm-hmm. inakuwa hata vigumu mno mm-hmm. kwa hawa wanawake mm-hmm. akina mama kwa sababu mm-hmm wengi wanaojua wanaonekana na kujulikana kwamba kitamaduni Ehe. ni wale dhaifu <laughs> sasa <laughs> ni vigumu labda ya shiri unaona mambo kama haya pengine ndio yanatuma sisi wapiga kura mm-hmm. maana tunaona kwamba ile kutukipewa zile pesa mm-hmm. um, mtu anaambia anaambia anakuja kuwania kite kinyake kuambia haya shikeni shilingi 500 ya mboa ya macho mm-hmm. eh <laughs> ile 500 500 hawahesabu kwamba yule anaweka ratiba na kwa hivyo na zile pesa ataweza kuzirudisha. Alafu tunarudi tena tunasema gashuri ni mfisadi. Ili hali wao wenyewe waliingia katika ufuko wako wakafanya ufisadi kwa kukupa pesa zake. Kanza nilikuwa nafanya hesabu za haraka haraka hapa eh? eh. Na kwa mfano, magavana wengi wananipa mshahara kama wa shilingi milioni moja ni kuta tano hivi. Mm-hmm. Na kama unatumia shilingi milioni mia nne kutafuta wadhifa wa ugavana kwa mfano. Mm-hmm. Na utatumia shilingi milioni mia nne mm-hmm. Ukijumlisha shilingi milioni mia, eh, milioni moja nukta tano Uh, mwaka mmoja miezi kumi na miwili mara tano kwa sababu ni miaka mitano utapata milioni tisini kwa mshahara kama uli, kama ulitumia shilingi milioni mia nne na unapata mshahara wa shilingi milioni tisini mm-hmm. kuna difference ama tofauti ya shilingi milioni mia tatu na kumi lakini ukiangalia magavana wengi wetu arobaini na saba <laughs> akiwaangalia hivyo wanakaa watu hoe hai kweli <laughs> na ukifanya ile wanasema lifestyle audit eh? <laughs> angalia mtu alikuwa vipi kandi mm. ulikuwa vipi kabla ya kuonea uh, lete ugavana ama ubunge mm-hmm. ama hata hata udiwani MCA mm. alafu tukupige darubini baada ya kuhudumu kwa miaka mitano mm-hmm. utaona sasa angalau umenenepa kidogo <laughs> account yako ya benki imeongezeka kidogo mm-hmm. una vifaa hapa na pale umenunua hivyo ni kumaanisha kwamba siasa Uh, kuna nafasi kubwa sana ya pesa katika siasa mm-hmm. na ndio sababu unaona hata wabunge wengi magavana wengi MCAs wengi wakiingia pale utasikia watu wakisema ah tulimchagua alafu katoroka mm-hmm. alitoroka kwa sababu ile ya macho aliyokutolea lazima aondoke akatafute mm-hmm. njia ya kui ya kuiregesha mm-hmm. hivyo basi uh, labda uh, kutahitaji kuwe na mwamko uh, zaidi wa siasa mm-hmm. ili watu wajue hasa majukumu mm-hmm. kwa mfano jukumu la mbunge ni lipi mm-hmm. jukumu la gavana ni lipi mm-hmm. jukumu la MCA ni lipi Mm-hmm. ili CJ ikawa kwa, sasa kwa sababu ulimchagua kwa mfano uh, BC wa kwamba awe mbunge mm-hmm. alafu mwamuitisha uh, maendeleo pesa mm-hmm. za harambe uh, mwataka ajenge barabara ni hali kuna taasisi ama vitengo vya serikali ambalo ambavyo jukumu lao kwa mfano ni kujenga barabara. Mbunge atakudanganya kwamba atakujengea barabara lakini hawezi <laughs> jukumu la kura, la kura <laughs> jukumu la kera, mm-hmm. jukumu la kenha mm-hmm. yeye hana pesa za kujenga barabara lakini katika uh, msururu wa hadhi zake atakwambia kwamba atakujengea hata uh, hata kiwanja cha ndege pale <laughs> nje ya nyumba la, ya jumba lako lakini kwa ukweli ni kwamba ha, hata hataweza kujenga. Maana kwamba ni kwamba uh, mipangilio yake ama wadhifa wake haumruhusu kufanya masuala kama haya kwenye kabisa. Kidogo muda umetupa kisogo. Lakini nadhani tumeweza kuelewa mawili matatu. Ni sisi tunakutakia kila laheri katika kampeni zako so hiyo utapata fursa fursa mm. ya kuweza kuwakilisha kina mama katika bunge. Mm. Asante sana David Osiana pia asante sana Francis Gashuri. Mtazamaji shukrani sana kwa kujumuika nasi. Kumbuka wewe mtazamaji ambaye uko pale ulie na kura, usipige tu kura kwa sababu unapata ya macho. Pige kura ukifahamu unaye kuongoza anakuletea nini na anakupeleka wapi. Ya mbele ndio ya macho. Kwaheri.